க்ளோத்து சட்டுன்னு புரியல ஆமா எப்படி இருக்க நான் நல்லா இருக்கேன் சுந்தரம் நீ எப்படி இருக்க நான் நல்லா இருக்கேன் ஆமா ரொம்ப நேரமா இந்த மரத்தையே பார்த்துட்டு இருக்கிறியே என்ன விஷயம் ஒன்றும் இல்லை குளத்து சின்ன வயசுலேருந்து இந்த மரத்தை பார்த்துட்டு இருக்கேன் இதோட பிரம்மாண்டத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டுட்டேன் சுந்தரம் உனக்கு எனக்கு இருந்தால் வருஷம் ஆக ஆக இந்த தளர்வு தடுமாற்றம்லாம் வரும் ஆனால் அந்த மரத்துக்கு அப்படி இல்லை மரத்துக்கு வயசு ஏற ஏற வைரம் பாஞ்சி விரிக்ஷமாக வளரும் அதோட பிரம்மாண்டத்துக்கு முன்னாடி நாம் எல்லாம் சிறுசு தான் குளத்து எங்கள் அப்பா கூட சைக்கிளில் பின்னால் உட்காந்துட்டு போகும்போது இந்த மரத்தை அண்ணாந்து பார்த்துட்டு இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் படித்து காலேஜ் முடித்து கல்யாணம் பண்ணி பிள்ளைக்குட்டிங்க பெற்று அவங்களுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி பிள்ளைக்குட்டி பெற்று பேரம் பேத்தே எடுத்தாச்சு இன்றைக்கி ரிட்டையர்டாக ஆகிட்டோம் அதெல்லாம் இந்த மரம் அமைதியாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு சுந்தரம் நானும் அந்த காலத்துலேருந்து இந்த மரத்தை பார்த்துக்கிட்டு தான் வரேன் இடி மின்னல் புயல் சூறாவளின்னு பல இன்னல்கள் எல்லாம் தாங்கிக்கிட்டு கொஞ்சம் கூட அசையாமல் நெஞ்ச நிமித்திக்கிட்டு கம்பீரமா ஒரு போர் வீரன் மாதிரி நிக்குது பாத்திய குளத்து இந்த ஆலமரம் பறவைகளுக்கு ஒரு சரணாலயமா நடந்து போறவங்களுக்கு நிழல் தரும் விருட்சமா நமக்கெல்லாம் ஆக்சிஜன் தர தொழிற்சாலையா தான் இருக்கிற இடத்துக்கு ஒரு அடையாளமா இருக்குது உண்மைதான்ப்பா ஆலமரம் ஸ்டாப்பிங்னா இந்த ஊர்ல தெரியாதவங்களே இருக்க முடியாது இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் பேரை கூட மாத்திட்டாங்க ஆனா ஆலமரம் ஸ்டாப்பிங்கிற பேரை யாராலையும் மாத்த முடியல ஆமா திடீர்னு இந்த மரத்து மேல என்ன கரிசனம் உனக்கு இந்த மரம் மாதிரி நம்மளால நல்லது பண்ண முடியலாலும் ஆனா ஏதாவது ஒன்னு நிலைச்சு நிக்கிற மாதிரி பண்ணணும் அதுக்கு உனக்கு எனக்கும் இந்த மரத்து பக்கத்துல செலதான் வைக்கணும் அதான் நிலைச்சு நிக்க போப்பா கிண்டல் பண்ணாத சுந்தரம் உன்ன மாதிரி ரெண்டு மடங்கு சிந்திக்க கூடியவன் ஒருத்தன் இருக்கிறான் அப்படியா அப்படியா சின்னதா ஆச்சரியப்படுற நீ அவனை பத்தி முழுசா கேள்விப்பட்டினா அப்படியான பெருசா ஆச்சரியப்படுவ வா இப்ப நம்ம போலாம் சரிப்பா சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி மாறுக்கீங்க ஆபீஸ்ல ஒர்க் லோட் ஜாஸ்தியா இருக்கு சார் லஞ்ச் வரலதா சார் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் கிடைக்குது உங்க ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப்லாம் எப்படி சார் போயிட்டு இருக்கு இது வரைக்கும் வாழ்றதுக்கு பொருள் சேர்த்தேன் இனிமே தான் வாழ்ந்ததுக்கான பொருள் சேர்க்க போறேன் வீடு பக்கத்துல தான் இருக்கு வாங்கல காஃபி சாப்பிட்டு பேசிட்டு போலாம் பரவாயில்லைங்க சார் இன்னொரு நாளைக்கு கண்டிப்பா வரேன் சார் ஆமா சார் இன்னொரு நாளைக்கு நாங்க வரோம் சார் வரோம் சார் வாங்க ஓகே சார் வரோம் சார் ஓகேமா ஓகேமா சரிமா இங்கதான் சுந்தரம் எங்கேயாவது வேலை செஞ்சிட்டு இருப்பான் வா நம்ம சுந்தரம் வந்திருக்கா யாரு குளோத்தா வார ஒரு நிமிஷம் இரு செந்தில எப்படா இருக்க வா குளோத்து எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கேன் செந்தில் ஆமா இது யாரு இவனை தெரியல சுந்தரண்டா நம்ம சுந்தரண்டா ஓ எஸ் சுந்தரம் பாட்டெல்லாம் பாடுவியா சோம சுந்தரம் நீனு செந்தில் செந்தில் குமார் அப்படியே இருக்கேடா ஆச்சரியமா இருக்கடா இயற்கையோடு சேர்ந்து வாழ்ந்தா ஆச்சரியப்படுறதுக்கு என்னடா இருக்கு ஆமா இங்க 
நீ மட்டும் தான் இருக்கியா இல்லப்பா அங்கங்க நம்ம தோட்டத்துல வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்போ உன் மனைவி பிள்ளைங்கள்லாம் வீடு பக்கத்துல தான் அப்படியே நடந்து போனா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல போயிடலாம் போலாம் வீட்டுக்கு போலாம் செந்தில் அங்கிருந்து நடந்து வந்ததுல ரொம்ப தாகமா இருக்கு அதுவும் உங்க ஊர் தண்ணி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கொடுப்பா என்னப்பா இப்படி கேட்டுட்ட தமிழன் தண்ணி கேட்டு நான் இல்லைன்னு சொல்ல போறேன் ஏ ராமலிங்கம் தண்ணி எடுத்துருவாப்பா தண்ணி எப்படி இருக்கு சுவையான குடிநீர் சுத்தமான காற்று பூக்களோட வாசம் பறவைகளோட சத்தம் சொர்க்கத்தில் இருக்க மாதிரி இருக்குடா பாத்தியா கவிஞனாவே மாறிட்டான் இதுக்கே இப்படி ஆச்சரியப்பட்டா எப்படிரா இன்னும் நிறைய தோட்டம் அந்த பக்கம் இருக்கு டேய் ஆரம்பத்துல அஞ்சு ஏக்கர் நிலம் தாண்ட இருந்தது நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பணம் சேர்த்து அக்கம் பக்கத்துல விலைக்கு வந்த நிலத்தை எல்லாம் வாங்கி ஒரு இருபது ஏக்கரா விலை நிலம் வச்சிருக்கேன்டா சரி ஏன் இங்க இன்னும் பேசிக்கிட்டு வாங்க வீட்டுக்கு போலாம் இதெல்லாம் ஓன் தோட்டமாடா ஆமாண்டா அந்த தென்னை மர தோப்பு இந்த இந்த பக்கம் இருக்கிற கொய்யா தோப்பு எல்லாம் என்னது தான் டே இதே மாதிரி ஆறு ஏக்கர் நிலம் அந்த பக்கம் இருக்குடா டே நான் இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கவே இல்லைடா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குடா இதெல்லாம் என் இடம் தான்டா எப்படா இருக்கு விவசாயம் விவசாயம் தான்டா அதுல இருக்கிற சந்தோஷமே தனி தான்டா அம்மா கிளம்புறம்மா என்னம்மா கிளம்பிட்டியா சாப்பிட்டியா ஆ சாப்பிட்டேன் இப்போதான் கிளம்புனப்பா காலேஜுக்கு டைம் ஆச்சுப்பா டைனிங் டேபிளில் சாப்பாடு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மறக்காமல் சாப்பிடுங்கப்பா சரிம்மா சாப்பிட்டுக்கிறேம்மா இவங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்மா வணக்கம் அங்கிள் வணக்கம்மா ஆமாம் என்னம்மா படிக்கிறீங்க எம்எஸ்சி அக்ரி அங்கிள் ஃபைனல் இயர் ம் ஓகே ஓகேம்மா நல்லா படிமா ம் சரிங்க அங்கிள் சரி நான் கிளம்புறேன்ப்பா ஆமா லஞ்ச் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டியாமா எடுத்துக்கிட்டேன் வாங்கப்பா உள்ள வந்து உக்காருங்க நான் போய் ஃப்ரெஷ்ஷா போயிட்டு வந்துடுறேன் வாங்க வாங்க எஸ்கியூஸ் மீ சார் ஆ எஸ் சார் அர்ஜென்ட் ஃபைல் சார் ஓகே எஸ்டர்டே நம்ம கம்பெனி ஷேர்ஸ் வந்து பீக்கில் வந்திருக்கு சார் தேஜ் சார் எஸ் சார் Thank you, sir. Chandil, நீ எவ்வளோ பெரிய ஆளுன்னு இப்போ தானே தெரிஞ்சது ஆமாம் உனக்கு எப்படி இந்த விவசாயத்து மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது ஓ அதுவா
ஏன்பா அந்த மண்ணை எப்போ பார்த்தாலும் கொத்திக்கிட்டே இருக்கீங்க கண்ணு இது மண் இல்லை சாமி நம்ம எல்லாம் வாழ வைக்கிற பொண்ணுப்பா வெயில் நிற்காத செத்தப்படி வா வாப்பா வாப்பா உக்காருப்பா இந்த மண்ணா பண்ணாமளோட சாமி ஆமாம் கண்ணு நாம் இந்த மண்ணுக்கு எவ்வளோதான் கஷ்டம் கொடுத்தாலும் அதையெல்லாம் பொறுத்துக்கிற இந்த பூமாதேவி நமக்கு சாமி தானே கண்ணு இந்த மண்ணுக்கு என்ன பண்ணப்பா கஷ்டம் கொடுக்குறோம் கண்ணா மனுஷன் தன்னோட தேவைக்காகவும் வசதிக்காகவும் ஆராய்ச்சிக்காகவும் பொருளாதாரத்துக்காகவும் இந்த மண்ணை தோண்டி தோண்டி பூமியில் தொலைய போட்டு போட்டு கனிம வளம் தாது பொருள் எரிபொருள்னு ஏராளமாக எடுத்துக்கிட்டே இருக்கானுங்க காட்டெல்லாம் அழித்து ஃபேக்ட்ரியாகவும் வீடும் கட்டிடமாக கட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க ம் வெண்ணி மண்ணியும் ரசாயனத்தால் விஷமாக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லைப்பா விவசாய நிலத்தை கூறு போட்டு ரோடும் வீடுமா மாற்றிக்கிட்டே வரானுங்க ம் அது இல்லைப்பா மண் அள்ளி அள்ளி ஆற்றை கெடுத்துட்டாங்க சாயக்கலைவை விட்டு தண்ணியை கெடுத்துட்டாங்க இதையெல்லாம் பொறுத்துக்கிற இந்த பூமி நமக்கு சாமி தானே கண்ணு அது மட்டும் இல்லைப்பா உனக்கு ஒரு வயசாக இருக்கும்பொழுது உங்கள் அம்மா என்கிட்ட ஒன்று கேட்டாப்பா இந்த நிலத்தை விற்றுட்டு டவுனு பக்கம் போயிடலாம் பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்க வசதியாக இருக்கும்னு சொன்னேன் நானும் யோசனை பண்ணி பார்த்தேன் சரி அப்படின்னு நிலத்து பத்திரத்துட்டு டவுனில் இருக்க தரகர பக்கம் போனோம்ப்பா போகிற வழியிலேயே திடீர்னு ஒரு செய்தி உனக்கு மேலுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரிலப்பா அப்படி பதிரி போய் ஓடியாந்த வந்து பார்த்தா உன்னை பார்த்த உடனே எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அப்படி பதறி போயிட்டேன் அப்படியே ரெண்டு கையால் உன்னை தூக்கிக்கிட்டு வண்டியை பிடிச்சி டவுனில் இருக்கிற ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தம்ப்பா அங்கே டாக்டருங்கெல்லாம் என்னென்னவோ குழாயெல்லாம் சொருகி உன்னை பொழைக்க வைக்க போறாங்கப்பா அது என்னால பார்க்க முடியல அப்படியே அந்த ஆஸ்பத்திரி வராண்டாவில் சரிஞ்சு உக்காந்து தாயே எனக்கு ஏமா உள்ள பெரிய தண்டனு அப்படியே சரிஞ்சு உக்காந்துட்டம்ப்பா எப்ப கண் இருந்தேன்னு தெரியாது திடீர்னு கடவுள் ஒரு பெரிய வெளிச்சம் சாத்தா அந்த பூமா தேவியே அப்படி சாந்த சொருபமா எதிரில் வரா வந்து என்கிட்ட வந்து எனக்கு சொந்தமானதை நீ கொடுத்துற போற உனக்கு சொந்தமானதை நான் எடுத்துக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே போயிட்டான் அப்படி போய் எழுந்திச்சு பார்த்தேன் தெய்வாதீனமா நீ பொழைச்ச ஆமா கண்ணு உன் முகத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதி வந்துச்சு கூடவே ஒரு தெளிவும் வந்துச்சு இனி நான் மட்டும் இல்லை என் வருங்கால சந்ததியில் யாருமே இந்த மலம் விற்றக்கூடாது இந்த மண் வளமான மண் இந்த மண்ணை விற்றக்கூடாதுன்னு எனக்கு தோணிச்சுப்பா கண்ணா கண்ணா எனக்கு ஒரு சத்தியம் பண்ணி கொடுப்பியா எந்த சூழ்நிலையும் எந்த ஒரு காலகட்டத்திலையும் எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் இந்த மண்ணை விற்றக்கூடாது ராஜா இந்த மண்ணை விற்கவே கூடாது சத்தியம் பண்ணி கொடுப்பா சத்தியம் பண்ணி கொடு ராஜா என் கண்ணே என் கண்ணா என் கண்ணா என் கண்ணா அன்னைக்கு அப்பாவுக்கு செய்து கொடுத்த சத்தியத்தை நானும் சரி என் பிள்ளைகளும் சரி மீற மாட்டோம் அவரோட உழைக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் போக போக எனக்கு அது மேலே ஒரு சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி 
நிம்மதி விளைஞ்ச நற்கதிர்கள் காற்றில் ஆற அழக பார்க்கும்போது கோடி ரூபா கொடுத்தாலும் கிடைக்காது அது மட்டும் இல்லை சுந்தரம் இந்த ஊர் எல்லையில் சுமார் தொள்ளாயிரம் மரக்கன்றுகளை நானும் என் நண்பர்களும் நட்டு இருக்கிறோம் இன்னும் நடுவோம் தாவரங்கள் இந்த மண்ணில் நிறைய விளைஞ்சா நல்ல காற்று கிடைக்கும் நல்ல மழை கிடைக்கும் நல்ல ஆரோக்கியமும் கிடைக்கும் சுந்தரம் நிலச்சி நிற்கிற மாதிரி ஏதாவது பண்ணணும்னு சொன்னல்ல ஆமா அத இவன் எத்தனை வருஷமா செஞ்சிட்டு இருக்கான் பாத்தியா உண்மைதான் செந்தில் உன்னை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு சுந்தரம் மண்ணை நேசிக்கிற விவசாயம் பார்ப்பது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வேர்கள் சுவாசிக்கிற மரங்களை வளர்ப்பது என்னுடைய லட்சியம் நம்ம வருங்கால சந்ததியர்களுக்கு பொண்ணும் பொருளும் சேர்த்து வச்சா மட்டும் போதாது நல்ல வளமான எதிர்காலத்தை நாம தான் கொடுக்கணும் செந்தில் உன்னோட லட்சிய பயணத்துல நாங்களும் இணையறோம் 